Lance 5634, RNAV to Docker, wind 110 at 4, runway 25 right, cleared for takeoff. RNAV to Docker, runway 25 right, cleared for takeoff, Skywest 5634. Edison enter Skywest 5634, airborne passing 3000. Skywest 5634, LA Center, radar contact, climb and maintain flight level 370. 오늘 영상에서 살펴볼 내용은 Climb and Maintain에 관한 내용입니다. 먼저 이 영상의 교신에서 나오는 오르카 5 디파처를 살펴보겠습니다. 이 디파처는 케그스 지점에 플라이 레벨 190 밑으로 통과해야 된다는 레벨 리스트릭션이 존재하는데요. 관제 교신에서 Climb and Maintain Flight Level 370 라는 지시를 받았을 때이 케그스 지점을 통과하는 레벨 리스트릭션은 지켜야 하는지에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 정답부터 말씀드리자면 미국에서 클라이 앤 메인테인은 이 레벨 리스트릭션을 삭제하는 관제 구분입니다. 이게 헷갈리는 이유는 나라마다 다른 관제 규정 때문인데요. 미국 연방항공국 FAA의 규정에 따르면 Climb and Maintain이라는 관제 구문은 시드나 스타에 적혀있는 고도 제한을 삭제합니다. 하지만 그 외에 국제 민간 항공기구 ICAO의 기준을 다른 국가들에서는 Cancel Level Restriction 혹은 Cancel Altitude Restriction이 나와야 고도 제한이 삭제가 됩니다. 반대로 시드나 스타 차트에 적혀있는 제한을 반드시 지키면서 상승하도록 관제사가 요구할 때는 Climb via Seed라는 단어가 미국에서는 반드시 나오게 됩니다. 그외 국가들도 Climb via Seed를 사용하고 있는데 나라마다 조금씩 구분이 차이가 있을 수 있습니다. Climb via Seed에 의해서 상승하고 있었는데 관제사가 레이더 벡터를 줘서 시드로부터 벗어났을 경우 이 경우에는 Climb via Seed가 더 이상 유효하지 않습니다. 이 차트는 김포공항의 차트입니다. 만약 서울 디파처 관제사가 Climb to Fly Level 230라고 지시를 할 경우 이 모든 시드 차트에 있는 제한은 반드시 지켜서 상승을 해주셔야 합니다. Climb to Fly Level 230 Cancel 레벨 리스트리션 이라는 구분이 나오게 되면은 플라이 레벨 230까지 원하는 대로 상승할 수 있습니다. 혹은 관제사가 캔슬 6000 이라는 지시를 할 수도 있는데 이 경우 6000 피트에 있는 고도 제한은 해제가 되지만 시드 차트의 다른 고도 제한은 지켜주셔야 합니다. 차트의 제한을 삭제하는 구문을 살펴보겠습니다. 먼저 미국의 경우에는 클라이 앤 메인테인 혹은 디센드 메인테인 이라는 구문을 사용하고 있습니다. 이것은 속도 제한까지 삭제하지는 않는데 미국의 경우 속도 제한은 Delete Speed Restrictions 라고 하고 있습니다. 그외 국가에서는 Cancel Altitude Restrictions, Cancel Level Restrictions 통해서 고도 제한이 삭제가 되며 Cancel Speed Restrictions 통해서 속도 제한을 삭제할 수 있습니다. 고도와 속도 모두 삭제하고 싶을 때는 Climb Unrestricted f l y Level 370 혹은 Cancel Speed and Level Restrictions 혹은 Climb f l y Level 370 Without Restrictions 와 같은 구문이 사용이 되는데 이것은 국가마다 차이가 있을 수 있습니다. 다음은 Climb via Seed Except Maintain 고도에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 예를 들어 Climb via Orca 5 Departure Except Maintain 14000 이라는 지시를 받았을 때는 모든 고도 제한과 속도 제한을 지키면서 상승해야 합니다. 다만 Except Maintain 14000에 의하여 1 4 4,000피트 위로는 더 이상 상승하지 않기 때문에 이 콥지점을 15,000피트 이상으로 상승해야 한다는 고도 제한은 키지 않아도 됩니다. 그 이전에 케그스 지점이나 클리퍼 지점, 도컬 지점 등에 14,000피트까지 도달하는 모든 고도 제한은 지키면서 통과를 하셔야 합니다. 체크인 할때 프리저리지에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 이전 관제사로부터 Climb and Maintain f l y Level 370 지시를 받은 후 새로운 관제사로 핸드오프 됐을 때 처음 체크인 때 관제 교신은 아래와 같습니다. Center American 123 Passing 900,000 for f l y Level 370 이전 관제사로부터 Climb via s e a 지시를 받았을 경우에는 Center American 123 Passing 900,000 Climb via Orca 5 Departure 와 같이 말씀하시면 됩니다. 마지막으로 이전 관제사로부터 Climb via s e a Except Maintain 13,000 과 같은 지시를 받았을 때에는 Center American 123 Passing 900,000 for 13,000 Climbing via Orca 5 Departure 와 같이 말씀하시면 됩니다. 바심에서의 몇 가지 예시를 보여드리도록 하겠습니다. Los Angeles Center Skywest 5634 just confirmed. Do I have altitude restriction at Kegas? Skywest 5634 negative. When I climb due to flight level 370, that cancels all of the, uh, the altitude restrictions on the r n a v departure. So you can climb to 370 with no restriction. So if, if air traffic controller tells you climb via SID, that means you must climb with the restrictions on the SID. If I say climb and maintain flight level 350, that cancels all of that stuff. 
Korean 5033 to send via the main E3 arrival, runway 1 to left transition to Minneapolis altitude 2973. Turn Jake 77, descend upon its discretion, maintain level 240. Pilot discretion down to 240, Springs 877. Good evening, your radar contact continue no suit one alpha except climb and maintain for level two it's zero without restriction. 미국에서 climb and maintain은 고도 제한을 삭제시키지만 이 멕시코 예시와 같이 다른 나라에서 climb and maintain은 고도 제한을 삭제시키지 않습니다. 뒤에 without restrictions 구문이 붙으면서 고도와 속도 제한이 삭제됨을 알수 있습니다. 다음은 독일 항공 안전국의 자료집을 통하여 독일의 절차에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 시드의 제한 중 속도 제한은 지키면서 고도 제한만 삭제하고 싶을 때 관제 구문을 고르는 문제입니다. 미국의 경우 Climb and Maintain을 사용하겠지만 미국 이외의 국가에서 Climb and Maintain은 고도 제한을 삭제시키지 않습니다. 정답은 Climb via s e a t f l i g h Level 250 Cancel Level Restrictions 와 같이 Cancel Level Restriction 구문이 붙어야 고도 제한이 삭제되게 됩니다. 만약 고도와 속도 제한 두 가지 모두를 삭제하고 싶을 때에는 두 가지 방법이 있는데요. Climb Unrestricted Flight Level 100 혹은 Climb via Seat Flight Level 100 Cancel Speed and Level Restrictions 와 같이 말할 수 있겠습니다. 국가에 따라서 Climb Flight Level 100 Without Restrictions 와 같이 얘기를 하는 경우도 있으나 독일에서는 사용하지 않습니다. 다음 문제의 경우 관제사가 하고 싶은 지시는 Flight Level 100로 2000 feet per minute 이상으로 상승률을 지정하고 싶을 때 관제 구문입니다. 이때 관제사가 시드의 고도 제한은 지키지 않고 속도 제한만 지키도록 조종사에게 지시를 하려면 어떤 구문이 정답일까요? 먼저 상승률을 2000 feet per minute 이상으로 하라는 관제 지시는 climb flight level 100 at 2000 feet per minute or greater 라는 교신을 하게 됩니다. 이 교신에는 이미 고도와 속도 제한이 모두 삭제됨을 포함하고 있습니다. 따라서 비번과 같이 Cancel Level Restriction을 사용하는 것은 적합하지 않습니다. 이 문제에서처럼 고도 제한은 삭제하지만 속도 제한은 지키도록 하기 위해서는 Maintain Speed Restriction을 말해서 속도 제한은 지킬 수 있도록 해야 합니다. 다음 문제는 앞서 설명한 것과 같은데 Climb f l a t Level 100 at 2000 feet per minute 지시를 받았을 경우 비행기는 시드의 속도 제한을 지켜야 하는가? 정답은 NO. 비행기는 시드의 고도 제한을 지켜야 하는가? 정답은 NO입니다. 마지막 문제입니다. 비행기가 플라이 레벨 7 0까지 상승했습니다. 이후에 관제사가 추가적인 지시로 이 비행기를 시드에 의해 플라이 레벨 1 5 0까지 상승시키려고 합니다. 근데 더 이상 고도나 속도 제한이 있는 웨이포인트가 존재하지 않습니다. 이런 경우 독일의 관제사는 Continue Climb via Seat f l a t Level 150 대신 Continue Climb f l a t Level 150를 사용하게 됩니다. 독일 발심에서 두 가지 예시를 마지막으로 영상을 마치도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. <목소리> Panzer Trier Colima, Descent Flight Level 110 at 2000 feet per minute.